was yet another successful chase for Islamabad United and this time it was Fahim Ashraf hitting those winning runs, Azam Khan and him having that partnership once again and uh, in the end they made it look easy. Islamabad United are the masters of the chase. So Faraz Ayman disappointed once again. It's been an overall disappointing season for Koira Gladiators. Hello and welcome to Pitside. It's great to be back here. Islamabad United winning once again and what a fantastic chase. They seem to be the best team in the HPL PSL when it comes to chasing. Let's not forget they have qualified for the playoffs. That is the big news uh, today and many congratulations to them. And because we're talking about Islamabad United, uh, with me in my studio, I've got somebody who's integral to the success of Islamabad United over the years. Shadab Khan has joined me with Aruj Mumtaz. Hai. Shadab, uh, यानी अगर 300 भी टारगेट होगा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर लेगा <laughs> बिस्मिल्लाह मान रहे हैं नहीं हम नवे पे भी ऑल आउट हुए वो भी ना बोले <laughs> चेस करते हुए नहीं ऐसी बात नहीं है लेकिन देखिए हमारी स्ट्रेंथ है बैटिंग में डेप्थ है तो उसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि चेजिंग पे जाएं लेकिन जिस तरह के अभी हमारे इस साल डेथ आई हमारे बॉलिंग में भी अभी तक वैसे शो नहीं कर पाई लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली इतना स्कोर खाए अच्छा एक पॉइंट ये था कि जब यू नो एक सौ अस्सी कर लिया कोयटा ग्लाडिएटर्स ने और काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप्स भी थी उमर अकमल ने भी स्कोर किया उनकी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन थी जदरान थे तो उस वक्त जब हुआ हाफ टाइम पे मोमेंटम लग रहा था शायद कोयटा के पास चला गया बट क्या डिस्कशन हुई उस, उस ब्रेक में आपने क्या कहा लड़कों को ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे पार स्कोर है वन एक तो आपने चेयर ऐसी लगाई मैं घूम ही जा रहा हूँ मैंने नहीं लगाई आपने नहीं लगाई वन नाइन्टी सिक्स पार स्कोर है और लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का हमारा स्टार्ट हुआ था इतना स्कोर होना नहीं चाहिए था और उसमें भी मेरी मेन रीज़न मेरे ख्याल से मेरी बॉलिंग थी क्योंकि एज ए लेग स्पिनर आपको मिडल ओवर्स में आउट करने चाहिए और वो वो मैंने नहीं किया जिसकी वजह से उनको वो सेट हो के आपको जब भी आप डेथ ओवर में जाएंगे सेट बैट्समैन जाएगा तो वो बहुत डेंजरस होता है वैसे भी रोज आपको इस्लामा यूनाइटेड की क्या चीज़ अभी तक अच्छी लगी है जितना भी आपने एच बी देखा खेलते हुए मुस्कुराते हैं इंजॉय करते हैं ऑनेस्टली आई डोंट नो इफ इट इज टू बट एटलीस्ट इट अपियर्स टू बी लगता है ऐसे ही कि जब भी अपनी क्रिकेट खेलते हैं इंजॉय करते हैं और उसकी रीज़न है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को वो सेफ्टी नेट या क्वेश्चन दिया हुआ है कि जाएं और अपनी गेम खेलें हम आपको बैक करेंगे तो वो जो फियर ऑफ फेलियर का एलिमेंट है वो प्रॉबली बाकी टीमों के मुकाबले में इनकी टीम में प्रॉब्ली उतना नजर नहीं आता शायद आप प्रॉब्ली कंफर्म कर सकते हैं इस बात को बट बज़ाहिर लगता है ऐसा जरूर है कि आप लोग इंजॉय करते हैं डेफिनेटली देखिए मैं उनसे जो एज ए कैप्टन मेरी सिर्फ उनसे ये डिमांड होती है कि आपने इंटेंसिटी जो आपकी है वो लो नहीं होनी चाहिए उसके अलावा क्योंकि हम फेलियस अप्रोच के साथ खेलते हैं तो उसमें फेलियर्स भी आएंगे जिस तरह आपने देखा कि हम नवे पे ऑल आउट हुए और मैं पिछले साल से ये बात कर रहा था कि हम जिस तरह खेलते हैं कोई ऐसा मैच आएगा जिसमें हम सो पे ऑल टीम आउट हो जाएगी लेकिन हम उस चीज़ को बैक करते हैं हम फेलियर्स क्रिकेट खेलते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम स्मार्ट क्रिकेट भी आपने देखा होगा इतनी इतनी ज़्यादा नहीं खेलते लेकिन जब भी हम खेलते हैं तो उसके बाद ये रिजल्ट आ ही जाता है क्योंकि जिस तरह की आज पार्टनरशिप हुई है आजम ने अपनी गेम चेंज की फाइम ने अपनी गेम चेंज की क्योंकि हमें पार्टनरशिप चाहिए थी वहाँ पे और उन्होंने हमेशा स्पेशली मैं फहीम की जो इस्लामा यूनाइटेड का जो एंकर रोल होता है हमेशा फहीम ही नभाता है और मैंने उससे जब मैच ख़त्म भी हुआ मैंने उससे कहा कि यार सॉरी क्योंकि हमेशा हम तुझे ना प्रेशर सिचुएशन में ऐसी बैटिंग देते जनाब वैसे एक बात है जो भी इस कुर्सी में आके बैठते काफी स्मार्ट बातें करना शुरू कर देता है मतलब स्मार्ट क्रिकेट के साथ आप लोग स्मार्ट बातें भी करना शुरू कर दिए आप लोगों ने अच्छा वैसे ये बताएं कि शादी के बाद शादी के बाद जो मुझे आपको सुबह से आपने कोई शादी का एंगल पहले बाजी की पीछे लगी हुई थी शादी की हर चीज शादी का ताल्लुक नहीं इस बात से शादी का शादी कोई ताल्लुक नहीं है ना नहीं ऐसा कुछ भी नहीं स्टोरी डन अच्छा ये बताएं कि आप लोग जिस प्रोग्रेसिव अप्रोच और माइंडसेट की बात करते हैं उस किस्म के प्लेयर्स भी होना जरूरी है कितने एज ए एज ए कहते हैं ग्रुप कह लें जो जो आप लोगों का डिसीजन मेकिंग ग्रुप है ऐसे प्लेयर्स होना कितना फायदा क्योंकि माइंडसेट की या अप्रोच की या अग्रेसिव इंटेंट की कितनी भी बात कर लें अगर वैसे प्लेयर मौजूद ना हो जो उस माइंडसेट को समझें या उसको एक्सेप्ट करें तो कितना मुश्किल हो जाएगा डेफिनेटली uh, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैनेजमेंट uh, का और जो कैप्टन का रोल होता है इसमें बहुत अहम करदार होता है uh, जो हमारे जो हमारी अप्रोच है उस हिसाब से हम वैसे तो प्लेयर हम वो उसी हिसाब से लेते हैं Uh, लेकिन जो क्योंकि मे, मेरे ख्याल से एज ए नेशन हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं अगर हमें वो जो अग्रेसिव हैं वो जो हम अंदर से हैं वो हम बाहर भी निकालना चाहते हैं तो हमारी प्लेयर से यही बात होती है क्योंकि एज ए नेशन हमारी 
मोस्टली 95 परसेंट हम एग्रेसिव लोग हैं तो जो चीज़ हमारे में नेचुरली आई हुई है तो वो हम कोशिश करते हैं कि वो अप्लाई भी होनी चाहिए क्योंकि जो प्लेयर का होता है जो कंसर्न होता है उसका मेन कंसर्न ये होता है कि जब वो फेल फेल होगा तो उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ता है और कोई ऐसा टूर्नामेंट होगा जैसे जिस तरह पॉसिबल है कि अगर हम अगला टूर्नामेंट ऐसा खेलते हैं तो उसमें शायद हमारी पूरी टीम ऐसा परफॉर्म ना करे लेकिन स्टिल हम उसको बैक करेंगे क्योंकि जब आपने एक चीज़ एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं किसी से भी उसमें फेलियर तो आएंगे और इंग्लैंड की टीम करती डेफिनेटली आपने आप जो चीज़ आप अगर किसी प्लेयर को जिस प्लेयर का स्ट्राइक रेट सेवेंटी है लेकिन उसकी एवरेज सिक्सटी है अगर आप उसको कहोगे आप स्ट्राइक रेट नाइन्टी फाइव पर लेके जाओगे डेफिनेटली उसकी एवरेज कम आएगी क्योंकि वह अपनी टेक्निक चेंज करेगा वो चांसेस ज़्यादा लेगा उसमें आउट होने के काफ़ी चांसेस हैं लेकिन हम लोग फिर एट द एंड ऑफ द डे एज ए नेशन हम परफॉर्मेंस भी मांगते हैं और हम मॉडर्न क्रिकेट भी मांगते हैं अच्छा हसन अली की काफ़ी शिकवा है वो कह रहे हैं जब से इसके पास शादी हुई है इसके पास टाइम ही नहीं है हमें देने के लिए मतलब आपने वो कहते ना शादी के बाद इंसान बदल जाता है तो रो, आप तो रोटी गैंग से एग्जिट हो गए बेचारा तो आपने एक, मही, एक महीने में ही आप आपने आपके तेवर बदल गए सीरियस जवाब देने लगा है नहीं मैं सीरियस वैसे देने लगा था बहुत अच्छा जवाब था लेकिन मैंने ना अभी आपको दिया नहीं 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 दे दे बता आपका शो है आप बता दे यही तो जवाब क्योंकि अभी मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही इसका मतलब मेरी शादी से कोई ताल्लुक नहीं है अब परफॉर्मेंस नहीं हो रही नहीं हो रही अब आप इंसान को शादी भी नहीं करनी चाहिए आपको आपको क्या लगा आपने जब शादी की शादी के बाद आपको ज्यादा तरक्की मेरी परफॉर्मेंस और अच्छी होगी अच्छी हुई ना शादी के बाद परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए मेरी तो हर तरीके से बहनों और भाइयों ये क्रिकेट का शो है मैं वही कह रहा हूँ क्रिकेट का शो है क्रिकेट की बात मैं परफॉर्मेंस नहीं कर रहा वो बात कर रहे हैं उंगली में मसला है बता दें आप नहीं उंगली में आप आपने कहा नहीं आपने उस दिन कहा था कि ऑन अ सीरियस नोट उस दिन आपने कहा था कि इट इज नॉट हंड्रेड परसेंट नहीं स्टिल इट्स नॉट हंड्रेड परसेंट लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है क्योंकि एज ए प्रोफेशनल मेरी रिकवर हो चुकी है लेकिन मेरी जो फिजियो से बात हुई है वो थोड़ा सा पेन और क्योंकि आप फील्डिंग करते हो तो आपको हमेशा उसी हैंड पे मेरा वही राइट हैंड है उस पर बॉल लगता है और बैटिंग में अगर जो जो कि मेरा नहीं हो रहा हर टाइम बॉटम या स्टिकर पे बॉल लगे तो उस टाइम भी दर्द होता है मिडल नहीं हो रहा तो उस टाइम भी थोड़ा सा होता है लेकिन रिकवर हो चुकी है लेकिन वो टाइम लेगी क्योंकि मैंने एक तो प्रैक्टिस में नहीं था मेरे ख्याल से डेढ़ मंथ मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने डायरेक्ट आके पी खेले कोई प्रैक्टिस नहीं की आ, वो वजह भी मैंने मैंने तो ये सोचा था जब आप प्रैक्टिस नहीं करते ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हो <laughs> लेकिन वैसा हुआ नहीं है लेकिन स्टिल अभी आ, अभी टाइम है काफी टाइम है टूर्नामेंट में अभी आ, काफी लंबा है चले थैंक यू शहदाब सो मच आपके टाइम का शादी ये आप बता दें की शादी का सवाल हमेशा नहीं होना शादी में बुलाया नहीं आपको नहीं बुलाया था कितनी बुरी बात है नहीं मेरे पास आपका नंबर नहीं था मैंने जिसको बुलाया जिसको मैंने बुलाया वो आई नहीं थी और उसने सलामी भी नहीं दी अभी तक सलामी गलत बात है नहीं आपको नहीं बुलाया आपने मुझे नहीं बुलाया आपका खाना इनको नहीं बुलाया जिसको मैंने बुलाया वो आई वो आई भी नहीं सलामी भी नहीं दी और बातें भी सिर्फ शादी की हो रही है आपकी फैमिली ने हमें बिरयानी की दावत दे दी है हमारी फैमिली तो अच्छी है बिरयानी खाने हमें नहीं पता आप बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे बट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग हम हंसी मजाक तो करते रहते हैं बट वी एक्चुअली वांट कि आप वापस अपने उसी तरह फॉर्म में आए जिस तरह से हम आपको देखते हैं क्योंकि इस्लाम जुनाइड का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है एंड इतना अच्छा चल रहा है कि कोई भी टारगेट दे दे तो देखें चेज इट डाउन पिछले मैच में ओवर टू इसमें भी जो है अच्छा उन्होंने चेज किया फहीम अशरफ हर बंदा अपना रोल निभा रहा है दैट्स व्हाट वी सी फ्रॉम इस्लाम एनीवे एनीवे ऑन दैट नोट वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक वी बैक जस्ट इन अ बिट Islamabad United finding their mojo just at the right time they winning mojo i would say that uh, you know they've won the last few games and more importantly they have now qualified uh, once again so congratulations to them and shadab khan pehle shadab khan aaye the ab hume join kiya hai bazad khan ne so uh, lag raha hai ki khan ji khan ja studio mein aruj mumtaz khan thank you bazad khan shadab khan ka lazim khan tha so it's been the khan show so far चलें अब आगे बढ़ते हैं बाजत एज अज स्माइल ऑन स्पेस बाजत इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई भी टारगेट अपन दे रहे थे कोई भी टारगेट दे दो तो वो चेस कर लेते हैं बट पिछले मैच में आजम खान 
नियरली सिंगल हैंडेडली वन इट फॉर दैम लेकिन इस मैच में अगर देखा जाए आजम खान थे बट देन फहीम अशरफ ने जो इनिंग्स खेली दैट वाज आल्सो क्रूशल अम ये तो आप कह रही हैं कि हर टारगेट चेस कर जाते हैं लेकिन दे हैव द आल्सो द टैलेंट टू इंप्लोड आप एक मैच में देख चुके हैं कि 10 12 ओवर में ये आउट हो गए थे आज भी ऐसे लगा था कि शायद दे विल इंप्लोड अगेन फहीम अशरफ एंड आजम बोथ इन फॉर्म वो उनकी पार्टनरशिप की वजह से वो वो जीत गए यस बट आई थिंक दिस डिफीट विल हर्ट क्वेटा अलॉट क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी इन इन लॉट ऑफ फेजेस ऑफ द गेम टू विन द गेम आई थिंक दर्ज मे बी अ लैक ऑफ लैक ऑफ बॉलिंग क्वालिटी इन ऑल्सो मे बी अ लैक ऑफ फायर पावर इन द बैटिंग आफ्टर दैट स्टार्ट टू गेट टू वन एटी एंड देन वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी वेर दे इज अ बिग कोलैप्स उसके बाद भी वो मैच हार जाते हैं तो आई थिंक आउट ऑफ ऑल द डिफीट्स दैट दे हैड इन दिस एचपीएल पीएसएल एट दिस विल प्रोबेबली हर्ट द मोस्ट क्योंकि एक पॉइंट पे लग रहा था रूच के मैच बन गया है कोटा के लिए जब नवाज विकटें ले रहे थे उमेद आसिफ सर चिपिंग एंड विद विकेट्स एंड इट सीम लाइक यू नो दे नीडेड व्हाट 31 इन 18 लग रहा था कि शायद काफी हद तक कोटा ने कंट्रोल में रखा बट ये भी नजर आ रहा था दूसरे एंड पे कौन से बल्लेबाज हैं तो डिसअपॉइंटिंग फॉर कोटा I think they're pretty much done. They had two opportunities. Was in Lahore, को भी power play में चार out करने के बाद 148 तक वो score चला गया उसको वो defend नहीं कर सके वहाँ से. So all of it, all of it happens for them. Just they, कितने ना crucial moments के ऊपर they can't get themselves over the line. They find ways to lose almost. तो वो एक अजीब सा और बार बार हम ये बात करें कि on paper they've got the names. Something hasn't clicked for them. Uh, Which is also a case of inconsistency. बहुत ज़्यादा inconsistency consistency रही है in terms of batting orders. Uh, commentary भी बात भी हो रही थी कि सरफराज himself तीन चार पांच आठ ये numbers पे batting कर चुके हैं. Top order को change कर चुके हैं. Martin Gupil जिन्होंने सौ सौ किया वो आज बाहर बैठे हैं. Jason Roy चले गए. So um, all of that comes down to probably a little bit of panic. And जब जीत की तरफ आप नहीं जा रहे होते और team नहीं जीत जीत रही होती, consistently हारती है. तो इस किस्म की situations में भी you make a mess out of it. Yeah, and well, it's almost like you forget how to win. You know, winning is also a habit, and Islamabad United seems to be making a good habit out of uh, winning. Fahim Ashraf, today, who was a very, you know, he was the star of the show today. Just now, he finished. 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 He Yeah, we see all his boundaries, but in between the partnership which he set with Azam was, was crucial. Look at 39 of 31; it doesn't jump at you, but it was such an important innings and such important to hit those three boundaries at the end. talk about the depth that Islamabad United has in their uh, batting and also the fire power that they have the kind of players who can execute the shots that we've been talking about but because we're talking about their fire power it's time for the stat attack today and this is in front of you seven matches Islamabad United 66s for Islamabad United Aruj um like just now aapne kaha ki unke paas wo players bhi hain जो कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं अभी जो एक डिस्कशन हो रही थी तो उनके पास वो प्लेयर्स भी हैं जो छक्के मार सकते हैं इनमें से आधे तो आजम के ही होंगे अकेले मतलब जितने सारे वो छक्के मारते हैं बट जिस हम सब बात करें कि हेल्स मनरो गुरबाज रैसी वैंडर डसन आजम खान आसिफ अली इट्स इट्स रिलेंटलेस इट्स कंटिन्यूस एंड जिस तरह शायद आपने जो आज एक बात कही विच वॉज ऑल्सो द केस के देर ऑल्सो स्मार्ट अबाउट इट आज जो बाजिद भी बात करें कि दे हैव दिस थिंग ऑफ इम्प्लोडिंग शादाब ने भी कहा कि एक मैच में हम नब्बे पे ऑल आउट भी हो चुके हैं क्योंकि वो उनका खेलने का तरीका उस तरह से कि इट कैन गो ऑल रॉन्ग ऑल्सो वेरी क्विकली बट इन स्पाइट ऑफ दैट आजम ने और फहीम ने जिस तरह से आज स्मार्ट खेला कि उनको मालूम था कि मे बी आठ रन रिक्वायर्ड थे तो दे टुक दर टाइम टू गेट इन और आखिर में आजम खान डेड आजम खान थिंग्स आजम खान डेड आजम खान थिंग्स एंड इस्लामाबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड थिंग्स दैट वॉज दर अटैक फॉर यू बोलिंग जो थी आज जिस तरह से शुरुआत हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स की इनिशियल विकेट्स देखिए को मिली कि जिस तरह की गई एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आज कौन से स्टार प्लेयर्स थे देर वॉज अनदर स्टार प्लेयर एट डिस्प्ले वी टॉकिंग अबाउट फजल हक फरूकी हु इज ऑल्सो आर प्लेयर ऑफ द मैच
इट्स बीन द सीजन फॉर लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर्स अप फ्रंट पहले ओवर में विकेट उसके बाद थोड़ा पिच में बॉल भी मारा सीम भी स्टूडेंट स्टूड अप द सीम और उसके बाद अगेन शॉर्ट बॉल आफ्टर द बॉल स्टॉप स्विंगिंग पुल इज लेंथ पैक they didn't concede a single boundary in the power play uh, uh, bazit ek sawal fahim ashraf jis tarah ki performance kar rahe hain aur jo nazar aa raha hai the kind of shots that he's has the ability to hit jo ek role hum kehte hain ke finisher ka waise bhi matlab i know it's a different format but test matches mein bhi humne dekha hai ke wo batting kar lete hain aapko lagta hai ke wo jo ek t20 world cup ki hamari team thi jo australia gayi thi usme unko hona chahiye because us waqt ek debate chal rahi thi ke shayad fahim ko i know now it's too late बट एक ओपिनियन जो है मैं जानना चाह रही हूँ ही शुड बी अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान साइड लुक इफ यू उसमें अगर आप फहीम को डालते हैं देन यू हैव टू ड्रॉप अ बॉलर और पाकिस्तान विनिंग द गेम्स बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग ऑन ऑन पिचेज दैट वॉन्ट वॉन्ट फ्लैट पिचेज ही इज योर मे बी योर सिक्स बॉलर और ऐसे टूर्नामेंट में स्पेशली पी एस एल टूर्नामेंट में आपको यू गेट वेरी फ्यू पिचेज विच विल असिस्ट द बॉलर सो his utility then lessens a lot test matches mein i think overseas tours you still have to look at him you you've not got a lot of um fast bowling all rounders so he adds balance to the team with runs and and with the ball lekin aap t20 mein ab ek baat us waqt aap zarur kar sakte hain ke i think initial squad mein azam khan tha usko fir leke nahi gaye इजाजत देंगे और बाद में पूछ ले शादाब खान ने आपको क्यों नहीं इन्वाइट किया ये वही जा रही है वही जा रही पूछने के लिए भाई जरा बताए क्यूँ नहीं और आप गई क्यूँ नहीं वो भी आप बता दें ताकि सलामी रखी हुई है मैंने उसकी सलामी रखी हुई Jale on that note sir uh, we'll take a short break uh, Ruj is leaving us but we'll be joined by Darren Ganga after the break Back on the pitch side show a magnificent display by Islamabad United now we saw Azam Khan was the man of the match in that previous game and he led that chase wonderfully for Islamabad United today also he played an extremely crucial uh, role but you've got to say that today's innings was slightly more different and i think to talk more about that i've got with me darren ganga who joins us in the studio in pindi for the first time dg welcome welcome to pindi firstly thank you it's great to be here it's a little bit cooler than lahore but i'm enjoying it the sherwanis must be keeping you warm though yeah yeah thanks to bazid uh, khan i'm copying him i'm trying to get style like him you know uh, really following really? his footsteps I think you might want to think about yeah. that again. <laughs> <They're going down laughs> <a dark hole. laughs> anyway, let's talk about the cricket then. Um so Azam Khan, uh, we're talking about Azam Khan and how uh, integral he's been to Islamabad United. That previous game in which they were chasing over 200 runs, uh, the kind of innings he played. Today was a different kind of an innings because he sort of built it up. and then he went all guns blazing i mean what do you like about azam khan personally well i think it showed that he has situational awareness he is not just playing one style of cricket i think he's built up a great amount of cricket intelligence over the years not just playing in pakistan but outside of of pakistan as well in different t20 leagues and he's showing that maturity in situations for his team i'd, I'd say it now islamabad united is the best chasing side in hbl psl edition 8 and he is an integral part of that strength that this franchise team has we know that he has the ability to dominate spin what he is showing in this edition of the hbl psl is his ability to dominate pace and now he is fusing all that ability with the situation that he confronts so that's why you're seeing a different style in innings against karachi kings a swashbuckling half century and now he was able to just measure the situation show more control and he delivered for his team unfortunately he got out in the end but by that time the game had already been won by islamabad united yeah it's almost like he sort of switched gears in the end but built his innings nicely at the beginning like dg said we also had nick knight earlier on in the studio talk about this that he seems to have a good head above his shoulders he seems to have 
grown mature over that last one year and is now playing pace equally well as spin uh, which is why he's uh, basically featuring in our switched on moment of the day We well, talked about this previous game as well that I feel that it was most mature innings that I've ever played. But he has all the shots, we know that. And he can bring them to the party as he wants. I think the, the, the main debate now when it comes to Azam Khan, when you talk about him, uh, DG, or well, the most asked question in Pakistan right now is that is he fit enough to be in that national side? Because there are two sides to that debate. Either you're on the side where you're for Azam Khan because of the skill that he possesses, and then there's the other side which is talking about setting those standards of culture and fitness. Which side of the fence are you on? <laughs> I think it has to be with what the sort of minimum standards are for Pakistan's cricket when it comes to fitness. Being match fit and cricket fit, it's different to being physically fit. I think once players are able to show that they can consistently perform and dominate at the international level, you've got to meet that player halfway and maybe set small goals to get them to where you want them to be. But you can't deny a player with such immense ability the opportunity to play international cricket. And I think Azam Khan has had the opportunity to play for Pakistan, a uh, minimal opportunity, but he's proving to the Pakistan selectors, to the Pakistan public and to the world that he is able to play at the international level and dominate. So hopefully he will get an opportunity and he will recognize that there's work to be done in terms of his fitness to increase his agility, maybe get better habits when it comes to his diet and nutrition and his work towards becoming fitter as his career progresses. Baz, quickly, just before we move mm -hmm. on to the next fall of wickets, we're talking about which side of the fence you're on in this debate. How many players do you know around the world who are in that category but play for the national side? I mean, any, any names that come on top of your head that you feel are purely there because of their skill, but perhaps lack in that department of fitness? Well, I think that the problem here is that most the top sides are very fit. The top sides have that culture, the top sides have match winners, and they can afford to drop match winners who, who aren't getting to that level. I don't think that Pakistan has too many match winners per se in T20 cricket. I don't think you have batters who can change the game so drastically as Azam Khan does. So now the debate lies, do you compromise on, on the winning chances of Pakistan in, in a T20 tournament, in a, in a big T20 World Cup on being so severe on fitness? which again that's a, that's that's something that has to be looked from from the very basic sort of down up from from lower levels t towards the, towards the national side yeah you could argue that you give him leeway you don't give others leeway but but that's the way it is in zamamul haq was a world class player even then you wouldn't say he was uh, electric in the field but his skill outshone everything it's the one sport where you have enough skill you can you can cover up on fitness and all those other things yeah, we're talking about uh, this is quite an interesting debate you know no matter which side of the the fence you're on and we've also seen a lot of players they've gone fitter but then they've lost their game as well there are quite a few examples that we've seen at least in Pakistan cricket on that note let's uh, have a look at the fall of wickets for uh, Quetta Gladiators Well, they struggled with their batting all season. The first wickets are going down in that first over. Islamabad United was uh, quite rampant with the ball. They picked up four wickets in quick time. Captain Safraz promoted himself to number three, and he felt a brilliant catch on the boundary line. And they were in dire straits. Fika Ahmed trying to power one wide of mid on. He held out, but it was the partnership of Naj Najibullah Zadran that really kept them in the hunt. When he fell, they were in a solid position. And the wicket stumbled, but they had a score that they could work with. All right, we've seen a lot of paces on display today. Naseem Shah seems to be one of them 
who's got his pace up always, no matter what the situation, he features in our fastest delivery of the day. Well, if there's one thing that Quera Gladiators was known for before the competition, it was their pace to win. Naseem Shah is quick, he's right up there when it comes to one of the fastest bowlers in the world. And today was no different for him. 146.3, the first delivery. Well, we saw a brilliant catch in that previous game and we've seen some brilliant ones. It, it has become better as the tournament has progressed. There were a couple of dollies that were dropped in the Karachi leg. A lot of questions around Dew and how it was perhaps difficult under lights. But today we've got a special one by Mubashir Khan. Let's have a look in safe hands. This was really good because it was timed superbly. It went flat to him. But the ability to time the jump perfectly and then make sure that he kept in the playing area. That is fantastic catch. So for us, well, he played a good shot and he'd be annoyed that he got out to such a catch. Alright, Islam United on the winning note today, ending on a winning note today. All smiles from them. They seem to be a very happy bunch. That's the one thing that we all love about Islam United, that they seem to enjoy their cricket and they seem to gel together really well as a side. Another time for another breather and we'll be back just in a bit. Well, one thing is for sure that Islamabad fans are happy. They are uh, excited about the fact that their team is doing well. And it's been a treat for all the Pindi fans that have been coming to Pindi Cricket Stadium and watching their home side. Uh, in that previous game, over 200 runs were chased. Even today, the way they came back, I can tell you that they'll be a happy bunch. And because we're talking about the fans, it's time to hear their thoughts now. जी मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उसमें मेरे फेवरेट प्लेयर हैं शदाब खान और आजम खान और देख लें आपके सामने बहुत अच्छा मैच हुआ थोड़े से उतार चढ़ाव हुआ है लेकिन इस्लामाबाद जीत गया हम मैच देखने आए थे जी बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे थे और जो आपने पूछा क्यों वो इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है ना वो सबका आपस में फ्रेंडली मॉल है सब मतलब शदाब ने सबको आपस में फ्रेंडली रखा हुआ है हसन हो गया जैसे वो नए उस अब मुबसर है उसको भी चांस दिया उसको भी फ्रेंडली मॉल में रखा हुआ है आजिम है मतलब उसने सारे प्लेयर्स को ना एकदम से यूनाइटेड करके रखा हुआ है टारगेट की नज़र देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टारगेट था कोयटा की तरफ से एक मतलब डिफेंडेबल टारगेट कहा जा सकता था लेकिन इस्लामाबाद में पावर प्ले में जो हिटिंग थी और जिस रन रेट के मुताबिक वो स्कोर लेके गए तो पावर प्ले के बाद तक फिर मैच एंड ही हो चुका था लेकिन उसके बाद अगेन कोयटा ने प्रेशर डाला विकेट ली आजम खान खड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैच जिताए हैं जितने भी मैच आप पीछे देखेंगे उन्होंने वो टीम को साथ लेकर चले मेरे फेवरेट प्लेयर बन गए उस टाइम शदाब खान आजम खान तो इस वजह से जनाब वो मुझे उम्मीद थी कि आपके सामने फिर उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ सिंगले डबले ला के लेते नहीं है लेकिन उन्होंने दो ओवर बीच में रोक के सिंगले डबले करके उन्होंने जो है ना मैच को अपने नाम जो है ना किया अगर बोर्ड पे इसे 10 या 15 स्कोर ऊपर होते तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कोयटा के जीतने के जितनी तारीफ की जाए यहाँ पे आजम खान और फहीम अशरफ की फहीम अशरफ ने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाई और बहुत अच्छा कम किया आई लव इट Well, he loves it, but Quera is not loving it right now. I mean, that's the thing for Quera Gladiators. When you look at their performance, DG, um, their fans are going to be bitterly disappointed because it's another season that's been disappointing for them. Last season, their performance was also a letdown. Where do you think they've gone wrong? Well, it's been a tale of two halves pretty much. It started this HBL PSL journey doing very well in the first four years with a win rate of about 60%, and then it's gone downhill. I spoke to, to Safraz Ahmed at the toss and I asked him if the challenge was a different one as compared to 2019 when they won the title. And he said this is the best uh, HBL PSL that he's played in in terms of the quality of cricket. So I just feel that their baton has not clicked. 
Their opening pair has not delivered and laid a good platform for them uh, to consistently score runs. You look at their bowling and you say generally their fast bowlers have gone well. Maybe Odin Smith is the only one that is not showing that sort of adaptability to change his lengths at different times. But I, I was very impressed with Mohamed Nawaz today, the way he bowled. We know that this pitch is very difficult for spinners and he was able to bowl, what, two for 17? You know, picking up those wickets and bowling in the middle phase with, with such good control and variations with pace and lengths. Those are positives that you could build upon. It's so unfortunate that they were not able to cross the line. I feel this side on paper is still a very good side, but they need to just get those few little components firing and they can get back to winning ways. As you mentioned earlier in the show, winning is a habit, so too losing is. Losing is a habit as well. Winning is a habit as well. Safraz Ahmed, though, is one captain who looked very disappointed and rightly so today um, in the post-match interview that we had with him. And because we're talking about him, he features in our Masaladar moments of the day. It's been quite a record actually. Safraz Evan has not missed a single HPL PSL game so far. Yes, uh, we're talking about eight years. Always animated and here pretty frustrated and rightly so. All right, gentlemen, thank you so much. Uh, you can start smiling now because it's time to go home for you guys. <laughs> but uh, let's have a closer look at the points table once more to see where the teams are standing right now. Uh, where is Islamabad United after this win? Well, they are right behind Lahore Kalandas. They are on 10 points because they won five of the seven that they played. Quetta Gladiators, they still have a mathematical chance. If that's any... Uh, solace for all the Quera fans that are watching. It's going to be one uh, difficult chance, but just to let you know that they're not completely out of the competition, but it's going to be tough for them. Uh, six of the seven games that they've played, they've lost all of them. Right, they're up against Karachi Kings once again tomorrow in match number 22. Uh, Quetta Gladiators up against Imad Vaseem's Karachi Kings. Both these sides, they need to get their act together. One thing is for sure, from both of them, we haven't really seen the kind of performances that one would expect. I'm sure the fans also will be looking for both the sides to redeem themselves in tomorrow's encounter. From us, from here, until next time, it's goodbye. But we'll leave you with some super moments.